everybody what's up this is radhika and welcome to bhl.in so guys in this video we will discuss a very beautiful story of rapunzel aapne shayad pehle bhi padhi hogi fir se padhenge hum aaj aur bahut achhi tarike se padhenge aapko maza aayega ye story hai rapunzel ki ye bhl second year ke students ke liye hai jinhone english opt kar rakha hai chahe wo hindi mediums ho ya english mediums ho and even i request to all the students jitne bhi students hain chahe aap kisi bhi stream se ho ya fir aapne koi bhi subject opt kar rakha ho is story ko zarur dekhiye aapko bahut maza aayega and kuch nahi karna hai aapko bas you have to sit back and relax yourself and lids lagaiye and bas sunte rahiye aage badhte hain dekhte hain is story mein kya hai i will read the story and explain it to you and you have to just listen and enjoy it okay moving on to the next hamari pehli slide par padhte hain जो कि है रेपियंजर्स स्टोरी तो यहाँ पर एक फील देने के लिए आपके लिए ये स्टोरी पेज लगाया है आगे से स्टोरी स्टार्ट है तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ ओके सो ये कुछ स्लाइड्स हैं हमारी बुक से एंड मैं इसको रीड करती हूँ एंड आपको एक्सप्लेन करती हूँ सो हेयर वी गो देर वॉज वंस मैन एन वुमेन हु हैड लॉन्ग इन वेन विश फॉर अ चाइल्ड एट लेन द वुमेन होप दैट गॉड वॉज अबाउट टू ग्रांड हर डिज़ायर तो एक बार की बात है एक मैन एंड वुमेन थे और वो बहुत समय से विश कर रहे थे एक चाइल्ड के लिए और जो वुमेन है वो होप कर रही थी गॉड से प्रे कर रही थी कि उसको बहुत जल्दी एक बेबी हो जाए तो उसके लिए वो विश करती थी उसके एक डिज़ायर थी दैट उन दोनों को एक चाइल्ड मिल जाए This people had a little window at the back of their house from which a splendid garden could be seen which was full of the most beautiful flowers and herbs it was however surrounded by a high wall and no one dared to go into it because it belonged to an enchantress who had great power and was dreaded by all the world to in logo jahan par ye log dono rehte the unke ghar ke piche ek choti si window thi and wahan se uske piche एक बहुत ही स्प्लेंडेड गार्डन एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन दिखता था जो कि भरा हुआ था मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स से एंड हर्ब्स से एंड वो सराउंडेड बाय हाई वॉल एक उसके आसपास बहुत हाई वॉल थी काफ़ी ऊंची दीवार थी तो उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता है और वो दीवार किससे बिलोंग करती थी एक एंचेंट्रेस से एंचेंट्रेस होती है जादूगरनी ठीक है वो हैड ग्रेट पावर एंड वॉज रेड बाई ऑल द वर्ल्ड उसके पास बहुत पावर्स थी वो जादूगरनी थी एंचेंट्रेस थी और उससे पूरी दुनिया डरती थी वन डे द वुमेन वॉज स्टैंडिंग बाय दिस विंडो एंड लुकिंग डाउन इन द गार्डन व्हेन शी सॉ अ बेड व्हिच वाज प्लांटेड विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रैम्पियंस रैपियंस इट एंड इट लुक्स सो फ्रेश एंड ग्रीन दैट शी लॉन्ग इट शी लॉन्ग फॉर इट एंड हैड द ग्रेटेस्ट डिज़ायर टू ईट सम एक दिन क्या हुआ वो जो वुमेन है वो अपने विंडो के पास छोटी सी विंडो थी उसके पास खड़ी हुई थी और वो उस गार्डन में झाँक रही थी देख रही थी तो उसकी नज़र पड़ती है एक बहुत ही प्यारे से आ, कह लीजिए रैम्पियंस पर जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं और रैम्पियंस क्या होते हैं ये एक यूरेशन प्लांट होते हैं जिनके जो रूट्स होते हैं हम उनको सैलड्स में लेते हैं ठीक है एज सैलड्स हम उसको खाते हैं और वो इतने फ्रेश थे इतने ग्रीन थे कि उसको मन करने लगा खाने का कोई भी डिलीशियस चीज़ होती है तो हमें भी खाने का मन करता है ऐसे ही उस वुमेन को भी विश उसने किया कि उसको भी वो रैम्पियंस चाहिए और उसका मन किया उसको खाने का This desire increased every day, and as she knew that she could not get any of it, she quite pined away and began to look pale and miserable. और ये desire उसके दिन पर दिन बढ़ती गई और जैसे हमें chocolates चाहिए होती हैं हमें जो भी पसंद है हमें चाहिए होता है अगर हमें नहीं मिलता है तो हम कितने लाल पीले हो जाते हैं ऐसे ही उसके साथ हुआ उसे पता था कि उसको मिल नहीं सकता है क्योंकि जिस गार्डन में है वो एंचेंट्रेस का है वो उसे मार डालेगी सीरियसली तो वो बहुत ही पेल और माइजर पर बहुत सैड हो गई वो और उसकी स्किन डल हो गई क्योंकि उसको वो चाहिए था मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दर हर हस्बैंड वॉज अलार्म्ड एंड आस्ट वॉट एल्स यू डियर वाइफ तो उसका हस्बैंड उसको देखता है और आपको पता है जब आप अपनी मिस्ट्रेस या लावर को देखते हैं और अगर वो सैड होते हैं तो आप भी सैड हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ आपको एंड देन शी रिप्लाइड आ शी रिप्लाइड If I can't eat some of the rampions which is in the garden behind ours, I shall die. तो वो कहती है कि जो gardens में जो rampions हैं beautiful से अगर वो उसको नहीं मिले ना तो वो मर जाएगी ऐसे ही कहते हैं ना The man who loved her thought sooner than let your wife die, bring her some of the rampions yourself, let it cause what it will. Then उस man ने अपने मन में सोचा कि अरे जो हमारी mistress हैं जो हमारी lover हैं 
अगर उनके लिए हम इतना नहीं कर सकते तो वो मर जाएंगे आफ्टर ऑल शी इज़ माई लवर इतना तो मैं कर ही सकता हूँ यू नो ही डेड टू डू दैट तो उन्होंने डिसाइड कर लिया ठीक है मैं लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए एट ट्वेल्व लाइट ही क्लाम्बर डाउन टू द वॉल इन टू द गार्डन ऑफ द एंजेंट्रेस हैसली क्लच इज अंड फुल ऑफ रैम्पिन एंड टू इट टू हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ ट्वेल्व लाइट ट्वेल्व लाइट का मतलब होता है जब डॉन से लेकर सनराइज के बीच का जो समय होता है उसका हम ट्वेलाइट कहते हैं ही क्लाम्बर डाउन टू द वॉल वो क्लाम्बर का मतलब होता है कि हम बहुत मेहनत से चढ़ रहे होते हैं अपने आर्म्स एंड फीट्स को यूज़ करके ठीक है चढ़ रहे होते हैं दीवार्स के उस तरफ से वो उतरा और गार्डन में पहुँचा एंट्रेंस एंच एंट्रेंस के जादू करने के गार्डन में और वहाँ पे हैसली क्लच और हैंड फुल ऑफ रैम्पिन हैसली का मतलब जल्दी जल्दी क्योंकि उसको डर लग रहा था तो उसने जल्दी जल्दी वहाँ से जितने भी रैम्पियंस हो सकते उसने इकट्ठे करे एंड वो वापस घर आया उसने अपनी वाइफ को दे दी शी एट वंस मेड हर सेफ सैलड ऑफ इट एंड एट इट ग्री डेली उसने उसका सैलड बनाया और उसने खाया मज़े से इट टेस्टेड सो गुड टू हर सो वेरी गुड दैट द नेक्स्ट डे शी लॉन्ग फॉर इट थ्री टाइम्स एज मज एज मज एज बिफोर इट इफ ही वॉज टू हैव एनी रेस्ट हर हजबेंड मस्ट वंस मोर डिसन इन द गार्डन अब क्या हुआ कि उसको इतने अच्छे लगे हमें एक बार चॉकलेट चाहिए होती है फिर हमें दूसरी बार भी चाहिए होती है हमें तीसरी बार भी चाहिए होती है ऐसे ही उसके साथ हुआ उसको भी चाहिए देन उसके थ्री टाइम्स विश बढ़ गई कि उसको और खाना है तो उसने फिर से अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप और लेकर आइए एंड हस्बैंड तो हस्बैंड है उसको जाना पड़ा बेचारे को फिर से वो गया एंड जेंट्रिस के गार्डन में उतरा और फिर उसके लिए लेकर आया इन द ग्लूम ऑफ इवनिंग देफो यू कैन सी ये देर इज़ अ पिक्चर के कैसे वो रैम्पिन लेकर आया रूट्स एंड कैसे उसकी वाइफ ग्रीडिली खा रही है ठीक है थोड़ा सा फील लाने के लिए हैव टू फील इट ओके ना लेट हिम सेल्फ डाउन अगेन बट वेन ही हैव क्लाइम डाउन द वॉल ही वॉज टेरेबली अफ्रेड ऑफ ही सो द एंचेंड्री स्टैंडिंग बिफोर हिम ओ फो कितना डर लगा होगा उसे कोई ऐसे पीछे खड़ा होता है आके और आपको डराए क्योंकि वो एक तो रात के समय में वहाँ से वो रैम्पियंस चोरी कर रहा था एंड चेंट्रिस के गार्डन से जिससे पूरी दुनिया डरती है एंड वो क्या हुआ कि प्रकट हो गई एंड वो पीछे से खड़ी हो गई उसके सामने वो डर गया हाउ कैन यू डे शी सैड शी वॉज वेरी एंग्री शी वॉज गिविंग एंग्री लुक डिसेंडेड इन टू माई गार एंड स्टीन माई रैम्पियंस लाइक अ थीफ यू शैल सफर फॉर तो उसने कहा कि तुम कैसी तुमने मतलब हिम्मत कैसी हुई है आपकी क्या आप हमारे गार्डन में आकर चोरी कर रहे हैं लाइक अ चोर हमारे रैम्पियंस चुरा रहे हैं आपको उसके लिए सफ़र करना पड़ेगा भाई साहब तो देन वो अफ्रेड हो गया यू कैन सी हाउ अफ्रेड दिस मैन इज वेन ही सो दो ही सेट आ आंसर डी लेट मसी टेक द प्लेस ऑफ जस्टिस आई ओनली मेड अप माई माइंड टू डू इट Out of necessity, my wife saw your rampions from the window and felt such a longing for it that she would have died if she had not got some to eat. तो उसने कहा कि प्लीज मर्सी करिए मुझे माफ कर दीजिए थोड़ा सा गुस्सा शांत करिए ये मेरी जो वाइफ है ना वो विंडो से देख रही थी आपके रैम्पियंस पर नजर थी उसके और उसको खाने हैं ये अगर वो नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी प्लीज मुझे थोड़े से ले जाने दीजिए Then the enchantress allowed her anger to be softened and said to him. If the case be as you say, I will allow you to take some with you as much champions as you will. Only I make one condition: you must give me the child which your wife will bring into the wall. It shall be well treated, and I will care for it like a mother. So, enchantress has jadoo karni hai. Ab uske garden se agar kisi na champions chori kare hain, to usko kuch to chahiye hi hoga. To usne us man se shart rakhi ki thik hai. तुम अपनी वाइफ के लिए जितना ले जाना चाहते हो रैम्पियंस ले जाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके बदले में तुम्हें जो तुम्हारी चाइल्ड जो तुम्हारी वाइफ के वो में जो मद जो बेबी है मुझे वो चाहिए जब भी वो उसका बर्थ होता है मैं आऊँगी मैं प्रकट हो जाऊँगी और मैं उसको लेकर चली जाऊँगी और मैं उसको मदर की तरह रखूँगी तो ऐसा एंजेंट्रिस ने बोला अब क्या हुआ द मैन एंड स्टेर कंसेंटेड टू एवरी थिंग एंड वैम द वुमेन वॉज ब्रॉड टू बैट द एंजेंट्रिस अपियर एट वंस एंड गेव द चाइल्ड एन एम्ब्रैपियन जेल एंड टू गेट अवे विद हर अब जो मैन था वो इतना डरा हुआ था अगर आप किसी के चोरी करते हो ना आप पकड़ जाते हो तो वो जो भी कहता है आप तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो कंसेंटेड टू एवरी थिंग मतलब वो डर के मारे उसने सब चीज़ों में हाँ हाँ कह दिया वो सो के उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे चाइल्ड को ले लेना लेकिन मुझे जाने दो ठीक है तो जब जो वुमेन थी जिसको चाइल्ड होना था उसकी वाइफ को जब वो बेड पर थी जब वो देने वाली थी बर्थ जब उस बच्ची का बर्थ हुआ तो वो एंचेंट्रिस प्रकट हो गई एकदम से आ गई 
क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था उससे कि वो लेके जाएगी तो वो आ गई एंड उसने उस गर्ल को उठाया और वहाँ पे उसको उसका नाम दिया रेपिनजिल और उसको अपने साथ ले गई रेपिनजिल ग्रू इन टू द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड एंड द सन वेन शी वॉज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड एंड जेंट्रेस शॉट हर इन टू अ टावर विच इन अ फॉरेस्ट एंड हैड नी दिस डे इज नॉट डोर But quite at the top was a little window. When the enchantress wanted to go, and she placed herself beneath it and cried, "Rapunzel, Rapunzel, let down your hair." So, अब क्या होता है कि वो जो girl होती है वो बहुत एक beautiful सी लड़की होती है जो 12 साल की उम्र में उसको वो जो enchantress होती है उसको बंद कर देती है ऐसे tower में you can see this tower जहाँ पर ना ही कोई stairs होती हैं ना पर कुछ भी ऐसे ऊपर जाने का नहीं होता उसको वहीं पर जंगल में बंद कर देती है वो ठीक है इतनी गंदी होती है वो एंड उसमें कोई डोर नहीं होता कोई स्टेज नहीं होती और जब उसको जो एंजेंड्रेस है उसको ऊपर जाना होता था तब वो नीचे से चलाती थी रेपिनजिल रेपिनजिल लेट डाउन योर हेज अपने बाल नीचे करो अब वो ऐसा क्यों कहती थी आगे देखते हैं ओ माई गॉड सी दिस हाउ ब्यूटिफुल हैज This Rapunzel have the so, Rapunzel has magnificent long hairs, fine and spun gold. And when she heard the voice of enchantress, she unfastened the braided tresses, wound them round one of the hook of the window above, and then the hair fell twenty ells down. And the enchantress climbed by, it, climbed up by it. Up, you can see in the picture how beautiful this Rapunzel hairs are. तो जब भी एंजेंट्रिस को स्टावर के ऊपर जाना होता था तो वो नीचे से चला देती रेपिनजल रेपिनजल तो रेपिनजल क्या करती थी अपने जो हेड्स हैं वो ट्वेंटी एल्स लॉन्ग है ट्वेंटी एल्स का मतलब बाईस मीटर गई बाल हैं रस्सी तो वो रस्सी ही हैं तो वो ट्वेंटी एल्स अपने खोल देती थी और वो नीचे ऐसे गिर जाते थे और वो जो एंजेंट्रिस होती थी तो उसके बाल पकड़ ऐसे ऊपर चढ़ जाती थी वो माई गॉड कितना दर्द होता होगा उसे After a year or two, it came to pass that the king's son rode through the forest and passed by the tower. कुछ समय बाद क्या होता है कुछ साल बाद कि वहाँ से जो kingdom होता है जो king है वहाँ का उसका जो son उसका जो बेटा होता है वहाँ घोड़े से आ रहा होता है ठीक है वहाँ से pass होता है उस tower से Then he heard a song जो कि Rapunzel गा रही होती है जो सो चार्मिंग आप देख सकते हैं से बैठी हुई है वो शांति से गाना गा रही हुई है विच वॉज सो चार्मिंग एंड ही स्टूड स्टिल एंड लिसन वो एकदम खड़ा हो गया और सुनने लगा कि इतना प्यारा सा गाना इतनी प्यारी सी आवाज़ में कौन गा रहा है दिस वॉज रेपिनजिल हु इन आर सॉल्टीट्यूड पास हर टाइम इज लेटिंग अ स्वीट वॉइस री साउंड जब वो आराम से बैठी होती है तब वो अपनी चाविंग सी वॉइस में गाना गा रही होती है जब वो अकेली होती है अकेली ही होती है तो वो गाना गा रही होती है अपनी स्वीट वॉइस में द किंग सन वॉन्टेड टू क्लाइम अप टू हर एन लुक फॉर द डोर फॉर द टाव बट नन वॉज टू बी फाउंड ही रोड होम बट द सिंगिंग हार्ट सो डीपली टच हिज हार्ट दैट एवरी डे ही वेंट आउट ऐसा होता है ना गाइज आपको कभी कभी किसी की वॉइस बहुत अच्छी लगती है बहुत फैसनेटिंग लगती है तो आप उसकी वॉइस से अट्रैक्टेड हो जाते हैं आप उसकी वॉइस को बार बार सुनना चाहते हैं ऐसे ही वो किंग के साथ हुआ ठीक है किंग के बेटे के साथ हुआ तो वो फिर डेली आने लगा एंड उसको भी टावर पर जाना था लेकिन उसको कोई डोर नहीं मिला उसको कोई विंडो नहीं मिला तो अब देखते हैं क्या होता है वो डेली वहाँ पर आने लगा इन टू द फॉरेस्ट एंड लिसन टू इट Once he was thus standing behind a tree, he saw that the enchantress come there, and he heard how she cried, "Rapunzel, Rapunzel, let down your hair." Then Rapunzel let down the braids of her hair, and the enchantress climbed up to her. अब क्या होता है कि एक बार वो forest में गया होता है, लेकिन वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है, ठीक है? और उसको वो देखता है कि जादूगर नहीं आती है एंड कैसे चिल्लाती है रेपिनजिल रेपिनजिल लेट डाउन योर हेज तब रेपिनजिल क्या करती है अपने बाल आप देख सकते हैं किस तरह से वो नीचे फेंकती है रस्सी की तरह न्यू कैन सी कितने लंबे बाल हैं ओ माय गॉड और ये जो भूतनी होती है चुड़ैल ऐसे उसके बाल पकड़ के चढ़ जाती है मोटी ठीक है अब क्या होता है वो कहता है इफ दैट इज़ अ लेटर बाई विच वन माउंस आई टू विल ट्राई माई फॉर्चून said and the next day when he began to grow dark he went to the tower and cried fir wo kehta hai ki theek hai agar yahi rasta hai upar jaane ka to main bhi apna fortune try karta hu main bhi dekhta hu ki main pahunch pata hu upar tak ki nahi fir wo dusre din aata hai jab thoda sa andhera hone lagta hai tab wo tower ke paas aata hai aur kehta hai rapunzel rapunzel let down your hair to itne mein kya hota hai wo aise hi chillata hai jaise ki enchantress chillati thi ki rapunzel rapunzel let down your hair immediately the hair fall down and the king sons climbed up 
तो इमिडिएटली क्या हुआ रेपन से लवा सुनती है और अपने हेल्स नीचे फेंकती है और सन क्या करता है जो किंग का सन होता है वो ऊपर चढ़ जाता है यू कैन सी हाउ ही इज़ क्लाइंबिंग अप टू रेपन सेल रेपन सेल वॉज टेरेबली फ्राइट एंड बैन अ मैन सच एज येट बिन हेल्ड केम टू हर बट द किंग सन बिगिन टू टॉक टू हर क्वाइट लाइक अ फ्रेंड एंड टॉक हर दैट हिज हार्ट हैज बीन सो स्टिल दैट इट हैज लेट हिम हैव नो रेस्ट एंड ही हैड बीन फोर्स टू सी हर तो पहले तो जब जैसे ही वो नीचे से क्लाइम कर रहा होता है तो रेबन को लगता है कि एनचेंट्रिस आई हुए है लेकिन जब वो देखती है कि ये तो कोई आदमी है ये तो कोई लड़का है तो एकदम से आकर गिरता है और वो डर जाती है एकदम से कि ये कौन है तो फिर वो बहुत फ्रेंडली उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद आई मैं एक भी दिन नहीं रह पा रहा था तुम्हारी आवाज़ सुने बिना तो मुझे तुमसे मिलना था तो वो आया और मैं मैं फोज अपने आप को मतलब फोज कर रहा मतलब वो बिल्कुल रह नहीं पा रहा था बिल्कुल नहीं रह पा रहा था वो और बिल्कुल उसको देखना था कि ये कौन है ये ब्यूटीफुल सी लड़की देन रेपिन से लॉस्ट हो फे एंड वेन ही आग्स हर इफ शी वुड टेक हिम टू टेक हिम फॉर अ हजबेंड एंड शी सॉ दैट ही वॉज वेरी यंग एंड हैंड सम शी थाट ही वो लव मी मोर देन ओवर जेम कॉल डस एंड शी सेट यस एंड लेड हर एंड एंड तो उसके बाद क्या होता है फर्स्ट मीटिंग में फर्स्ट साइट फर्स्ट लव यू नो आपने सुना होगा और ऐसे ही हुआ इन दोनों के साथ भी जैसे ही उसने उसको प्रपोज किया फर्स्ट टाइम में और तो उसने सोचा कि ये इतना अच्छा है इतना हैंडसम है सोचते हैं ना तो बिल्कुल उसने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया एंड शी सेज यस आई विल बी योर मिस्ट्रेस आई विल बी योर लवर आई विल बी योर द लव इट तो उसने उस पर ट्रस्ट किया एंड उसने सोचा कि ये मुझसे बहुत प्यार करेंगे तो उसने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया She said, "I will willingly go away with you, but I don't know how to go down. Bring you with a skein of silk every time that you come. I will weave a letter with it, and when that is ready, I will descend, and you will take me on your horse." So she says that I will go with you, but I don't know how to go down. Bring you with a skein of silk every time that you come. I will weave a letter with it, and when that is ready, I will descend, and you will take me on your horse. So she says that I will go with you, but I don't know how to go down. Bring you with a skein of silk every time that you come. बुनते हैं तो वो उसने बोला कि मैं बुनूंगी एक लेडर बुन दूंगी एक सीढ़ियों टाइप की बुन दूंगी और लंबी सी बना दूंगी जैसे कि मैं नीचे तुम्हारे साथ उतर रहा और फिर तुम मुझे अपने हार्ट्स में ले जाना दे एग्रीड दैट अंटिल दैट टाइम ही कुड कम टू हर एवरी इवनिंग फॉर द ओल्ड वुमेन केम बाय डे तो जब वो वो डेली आता था उसमें क्या हुआ एक दिन वो ओल्ड गौथिल आ गई ठीक है वो ओल्ड वुमेन वो एंजेंट्रिस जादूगरनी आ गई गलती से The enchantress remarked nothing for this until once Rampersil said to her, "Tell me, Dame Gothel, how it happens that you are so much heavier for me to draw up than the young king's son? He is with me in a moment." So Rampersil says, "Oh, Chodel, to me, upper utana is very heavy. You are so big, so big. So to me, upper utana is a very difficult task. But the king, king the son, the king's son, when he comes, he comes in one minute. He comes in one minute. उसको एक मिनट में अपने पास खींच लेती हूँ और वो विद इन अ मोमेंट मेरे साथ हो जाता है तो ये सुनकर वो डेम गौथल क्या कहती है आ यू विकेट चाइल्ड क्राइट दैन टेंस वॉट डू आई हेयर यू से आई थॉट आई हैड सेपरेटेड यू फ्राम द वर्ल्ड एन इट येट यू हैव डिसीव मी तब वो कहती है वो गुस्सा हो जाती है बोलती है यू बत्तम इज लड़की मैंने क्या सुना ये मैंने तुमसे तु, मैं तु, मैंने तुम्हें पूरी दुनिया से अलग करके रखा था मैंने तुम्हें सेपरेट कर रखा था मैंने तुम्हें शान दी मैं तुम्हें अकेले में रखा था और तुमने क्या दिया मुझे धोखा दिया तुमने मुझसे ऐसा कहा इन हर एंगर शी क्लच रेपिन ब्यूटिफुल ड्रेसेस रैप देम टॉइज राउंड हर लेफ्ट एंड सीज द पेयर ऑफ सीज विद द राइट एंड स्नैप स्नैप दे वॉज जस्ट कट ऑफ एंड द लवली ब्रेड्स ले ऑन द ग्राउंड तो उसने क्या किया बहुत सैड हुआ ये तो उसने क्या किया गुस्से में आकर जो रेपिन उसकी ब्यूटिफुल हेयर्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीजर लिया और उसके सारे बाल काट दिए जिससे कि वो सन किंग का जो सन था जो किंग था वो ना आ पाए उसके पास और वो उससे नहीं मिल पाया तो उसने उसके सारे बाल काट दिए एंड शी वॉज सो पिटिलइस दैट शी टुक पुअर रेपिन इन टू द डेजर्ट वे शी हैड टू लिव इन द ग्रीफ एंड माइजरी और उसने फिर एक डेजर्ट में जाकर उसको बंद कर दिया जहाँ पर वो अकेली रह गई On the same day, she cast out Rapunzel. However, the enchantress fastened the braids of hair which she had cut off to the hook of the window. And when the king's son came and cried, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. फिर क्या होता है? 
जब वो रेपन सेल को जाके डेजर्ट में बंद कर आती है तो वो क्या करती है चतुराई से टावर में चली जाती है और रेपन सेल के बाल उसके पास में होते हैं वो विंडो पर ऐसे हुक लगाती है बालों का और जब किंग्स आ किंग आता है और वो बोलता है रेपन सेल रेपन सेल लेट डाउन या है तब वो जो जादूगरनी होती है वो टावर से बाल नीचे करती है रोप की तरह और किंग को पता नहीं होता है कि ऊपर एंचेंट्रेस है तो वो चढ़ जाता है ठीक है शी लेट द हेयर डाउन द किंग सन असेंडेड बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इज जियर इज रेपन जल ही फाउंड द एंचेंट्रेस यू गेज एट हेम विद बिग एंड वेनस लक्स अब क्या होता है जब वो ऊपर चलता है ऊपर चला जाता है तब वो देखता है कि रेपन सेल तो कहीं है नहीं एक एंचेंट्रेस है गंदी सी बूढ़ी सी औरत तो वो उस पर गेज ऐसे मतलब नज़र गड़ाए होती है और उसको बहुत गंदी तरह से देख रही होती है विद विन साइज मतलब पॉइजनस जहरीली आँखों से देख रही होती है शी से हाँ शी क्राइड मार्क ले यू विल फैच योर डियर रस बट द ब्यूटिफुल बर्थ सिंग नो लॉन्गर सिंग इन द नेक्स्ट द कैर एज कॉन इट एंड विल स्क्रैच योर आइज रेपनजल इज लॉस्ट यू विल नेवर सी अवर गैम तो वो हंसती है मतलब मजाक बनाती है बोलती है कि तुम्हारे जो डियरेस्ट है तुम्हारे जो लवर है तुम्हारे जो मिस्ट्रेस है वो तुम्हें नहीं मिलेगी तुमने उसे खो दिया है एक चिड़िया जो यहाँ पर बैठी बैठी गाना गाती थी वो उड़ गई अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी और तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे ठीक है द कैट हैज़ गॉडेड अब वो जंगली बिल्ली जाग गई है एंड आई विल स्क्रैच योर आइज एंड प्ले मार्बल्स सो Moving on to the next, let's see what happens. The king's son was beside himself with pain, and in his despair, he leapt down from the tower. He escaped with his life, but the thorns into which he fell pierced his eyes, pierced his eyes. अब जो king था वो बहुत ही दुखी हो गया. After all, आपकी mistress को आपसे दूर कर देंगे तो दुखी तो होता ही है ना? In his despair, he leapt down from the tower. वो नीचे आया, लेकिन वो tower से नीचे गिर गया. और एक कांटे पे गिरा जिससे उसकी आंख में लग गई और वो थोड़ा सा अंधा हो गया देन ही वॉन्डर्ड क्वाइट ब्लाइंड अबाउट द फॉरेस्ट एट नथिंग बट रूट्स एंड बेरीज सिर्फ उसने रूट्स और बेरीज खाए उसने कुछ भी नहीं खाया और वो अंधा भी हो गया था थोड़ा सा उसको दिख नहीं रहा था उसको हार्ट हो गया था एंड डिड नॉट बट लेम एंड एंड वीप ओवर द लॉस्ट ऑफ इज डियरेस्ट वाइफ तो क्योंकि उसने उसको अपने वाइफ मान लिया था और उसने उसको अपना हस्बैंड मान लिया था तो वो बहुत रो रहा था क्योंकि उसको उसकी डियरेस्ट नहीं मिल रही तो उसे नहीं पता था कि वो कहाँ हैं अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ दस ही रोम अबाउट इन मैजरी फॉर सम ईयर्स एंड एट लेंथ केम टू द डेजर्ट वे रेपनजल विद ट्विंस विच ही हैड गिवन बर्थ अ बॉय एंड अ गर्ल लिव इन रेचिडनेस तो गलती से क्या हुआ कि वो कुछ टाइम के बाद घूम रहा था एक साल के बाद और वो गलती से उसे डेजर्ट में पहुँच गया जहाँ पर रेपनजल थी ठीक है और वहाँ पर वो अपने ट्विंस बच्चों के साथ थी जो कि उसके एंड जो किंग सन्स था उसके बच्चे थे एक गर्ल था एक बॉय को उसने बर्थ दिया था ठीक है शी वॉज दी मदर नाउ और बिल्कुल वो रैचिडनेस मतलब अकेली रह रही थी दुख तो भरे उसमें रह रही थी यू कैन सी इन द पिक्चर पीछे दो बच्चे हैं गर्ल इन बॉय एंड आप देख सकते हैं कि रेपिनजिल है और किस तरह से सन आया किंग्स का जो सन आया और आप देख सकते हैं तो सिंग नहीं हुआ है ही हर्ड अ वॉइस एंड इट सीम सो फैमिलियर टू हिम दैट ही वेंट टूवर्ड्स इट एंड वेन ही अप्रोच इज रेपन जिल न्यू हैम एम फेल ऑन इज नैक एंड वेप्ट ठीक है अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो दौड़ कर आया उसने उसको हक किया एंड उसके नेक पर उसको हक किया एंड देन वो रोने लगा ठीक है रोने लगा एंड बोथ वर क्राइम ओके नेक्स्ट वर्ड हैपन्स टू ऑफ अर ट्री इज बेटेड इज आईज एंड दे ग्रीव क्लियर अगैन एंड ही कुड सी विद दैम एज बिफोर तो रेपिनजिल जब रो रही थी तो उसके जो आंसू थे वो जो कि जो उसका हस्बैंड था उसके ऊपर गिरे एंड दे व क्राइंग वो बहुत खुश थे एक दूसरे को देख कर ही लेड हर टू द किंगडम आप देख सकते हैं लेफ्ट पिक्चर में कि किस तरह से वो दोनों खुश हो गए और जो किंग था वो उसे अपने महल में ले गया अपने किंगडम में ले गया और आप राइट पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से उनको जॉयफुली रिसीव किया गया और वो बहुत हैप्पी थे उनको एक्सेप्ट किया गया और वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों राजा रानी की तरह अब रहने लगे एंड दिस वाज़ द हैप्पी एंडिंग और अब वो लोग अच्छे से रहते थे अपने चाइल्ड्रन के साथ और दोनों ही साथ में अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे तो यस दिस इज़ द हैप्पी एंड ऑफ Sorry, I hope you guys loved it. You guys liked it. You liked the way. I hope you liked the way I expressed the story with you. And अगर आपको पसंद आए 
तो प्लीज़ प्लीज़ कंपलसरी है हाँ कमेंट करना कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपको स्टोरी कैसी लगी एंड प्लीज़ लाइक कर देना ओके एंड बी बुक्स के लिए मैं आपको बता दूँ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम ऑप्शनल एंड ई बुक्स आर अवेलेबल आप मुझे ई कर सकते हैं बी एल पर इस रेपिजिल का जो समरी है मैं आपसे कल शेयर करूँगी एंड क्वेश्चन आंसर्स भी टिल दैन आप लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बी एल डॉट इन और अगर आप न्यू हैं तो बेल बटन जरूर दबा दीजिए सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिल जाएं टिल देन टेक केयर ऑल द बेस्ट